Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире интерактивный канал «День за днем». В студии Оксана Ткаченко Илья Приходько. Здравствуйте. Уже в это воскресенье, 10 марта, наступит последний день масленичной недели. И по традиции этот день мы отмечаем широкими, веселыми праздничными гуляниями. Как отметить масленицу и при этом не испортить фигуру, рассуждаем в прямом эфире. «День за днем» мы и начинаем. Наверное, нет ни одного более русского, более традиционного праздника во всем нашем календаре, где мы что-то отмечаем, чем Масленица. Наверное, с этим согласятся все. Ты согласишься? Соглашусь абсолютно, потому что, мне кажется, люди всех национальностей, которые так или иначе привязаны к традициям нашей страны, именно страны, а не национальности, отмечают этот праздник. И каждый из россиян считает делом отметить это, конечно же, блинами. Ну и давай так еще скажем, что в основном, что знают массовый, скажем так, зритель, массовый обыватель о Масленице. Ну, вот сжигание чучела раз, ну и, и блины. Вот, вот, собственно говоря, и все традиции, которые сегодня знают люди 21 века в России. А ведь праздник-то намного глубже. Сегодня мы попробуем разобраться во всех традициях, рассказать, что сопутствует этой Масленичной неделе, как отметить именно в воскресенье, чтобы не было потом обидно и больно, как подготовить себя потом уже к посту, к великому посту. Ну, а давай сейчас немножко, наверное, заглянем в историю, и поймем, от, откуда да, корни этого праздника пошли. Масленицу знают все, и все ее очень так активно и хорошо празднуют. Потому что э, солнце в это время начинает активно пребывать, и для наших далеких предков именно наступление тепла было связано с возрождением жизни. Потому что не было тогда ни магазинов, там, ни фабрик, где можно было купить продукты да, или там, одежду. И поэтому, если пришло тепло, значит, слава богу, хватило продуктов, хватило урожая. Значит, уже идет тепло, значит, можно жить дальше. Ну, самый главный посыл праздника мы поняли. Слава Богу, мы дожили до весны. С чем мы, кстати говоря, и вас тоже поздравляем. Очень хочется, чтобы календарная весна еще совпала с погодной весной. Но пока погода нас теплом не балует, пока термометры показывают минусовые отметки. Но уже в ближайших прогнозах синоптиков, конечно же, плюс. Ближайшая суббота по прогнозам плюс 5 градусов. Масленица уже совсем скоро. Финальная точка в Масленичной неделе будет поставлена в ближайшее воскресенье. И сегодня в эфире нового Нижегородского телевидения у вас есть возможность по телефону 4343477. Вот рассказать, это для вас какой-то не знаю, праздник, он имеет какое-то для вас значение? Вы вообще отмечаете? Если да, то как? Делитесь своими секретами, историями, может быть, даже поздравить кого-то хотите? Все это можно сделать сегодня в прямом эфире по телефону 434-3477. Почему-то, как дело касается праздников, нижегородцы стесняются высказывать свою точку зрения. Здесь не место стеснению. На самом деле, можно дозвониться в прямой эфир 434-3477, рассказать о каких-то ваших семейных традициях, рассказать, где вы отмечаете, если у вас где-то в районе происходит что-то действительно Действительно интересное. Можно пригласить всех нижегородцев. Мы обязательно приедем. Ну и можно также поучаствовать в нашем опросе. Не только звонить, если интернет, знаете, ваш друг и товарищ. Тогда заходите в официальное сообщество «День за днем Нижний Новгород» НТВ ВКонтакте и ищите там опрос. А вы отмечаете Масленицу? Спрашиваем. Мы вас сегодня предлагаем три варианта по сложившейся практике. Да, вариант первый. Тут и гуляния, тут и блины. Действительно, в каждом районе Нижнего Новгорода, в каждом районе Нижегородской области будут устроены массовые масленичные гуляния. Пропустить такое событие нельзя, потому что такое происходит раз в году. Вариант второй. Ну, пойти, наверное, не пойду. Неизвестно, что еще будет с погодой. Не так уж и тепло на улице. Вот дома с блинами, с родными, за одним столом с удовольствием. Возможно, придут даже ваши родственники. Наготовите большую кучу блинов, кучу начинок накупите и будете отмечать. Если таков ваш вариант, голосуйте за соответствующую позицию в нашем опросе. И вариант третий. Для пессимистов нет никак не отмечаю. Возможно, кто-то в этот день просто работает. Кому-то этот праздник не интересен. Кто-то, возможно, по религиозным соображениям от него отрекается. И знаешь, наше голосование стартовало, и сейчас практически треть опрошенных говорит о том, что это не праздник ни разу для людей, что интересно, поскольку есть другие данные, о которых мы тоже обязательно упомянем сегодня в нашем эфире. Более того, голосуют о нашем опросе одни мужчины. Я думаю, что если женская составляющая присоединится, то многое в этом Я опросе знаю, почему. изменится. Потому что, во-первых, сегодня 7 марта, а во 
старых маслениц. Женщины принимают поздравления и готовят а блины. блины. Я думаю, не до этого. Им просто итоги в конце программы подведем. Ну, а прямо сейчас предлагаем посмотреть видеоматериал о том, как Россия в целом и Нижний Новгород в частности готовится отмечать масленицу. Давайте посмотрим. В России продолжается масленичное гуляние. Интересное исследование провел в ЦУ. Согласно ему, всю масленичную неделю есть блины намерены более 90% россиян. Причем и готовить их собираются 77%, то есть четверо из пяти. По информации центра, праздник поддерживает абсолютное большинство опрошенных. Жители России выбрали и любимые начинки. Каждый второй предпочитает есть блины со сметаной. На втором месте рейтинга начинок – варенье, на третьем – сгущенка и творог. По 19% опрошенных выбрали мясо и мед, а вот с икрой блины едят всего-навсего 12% россиян. Каждый третий планирует сжечь чучело зимы в это воскресенье. Еще 40% хотят провести этот день за играми, водить хороводы, петь песни, кататься с горки, прыгать через костер и участвовать в кулачных боях. Абсолютное большинство собирается извиниться перед близкими в день прощенного воскресенья. Ну, будем более подробно разбираться. В нашем эфире сегодня прозвучат советы и что приготовить, и что лучше не готовить, и куда в конце концов пойти. Все это будет сегодня в нашей программе. Но самое главное, мы уже сказали, масленица ассоциируется у каждого из нас с блинами. Как правильно приготовить блины, с какими начинками, что популярно сегодня, узнаем у эксперта из первых уст. Приглашаем в нашу студию известного нижегородского шеф-повара Сабину Мильячук, которая нам расскажет... А, вот, так она еще Сабину, добрый день! Пустые Добрый день. Руками, Конечно. Хочется Добрый сделать день. так. Та -ти -та -та -ти -та -ти -та -ти -та -та Это ты сделаешь чуть попозже. Нет, лучше их есть. Но а потом я... танцевать. Надо я сначала подкрепиться. Традиционные блины желтого цвета. То, что мы привыкли видеть на столе. Здесь что-то особенное. Зеленого цвета. У меня это такие получаются, но без всяких вывертов. Зеленые вот. Да, ничего себе. Поделитесь секретом после эфира. На самом деле все просто. Сейчас уже, наверное, всем надоели обычные блины. Поэтому шеф-повара пытаются как-то разнообразить приготовление, да, используют удивить. разные виды муки, используют разные дополнительные ингредиенты, такие вот, например, как я использовал шпинат, да, он очень полезный продукт, сейчас ни для кого не секрет, что мы все заботимся о своем здоровье, и неотъемлемой частью является наш рацион правильный. Поэтому вот э, такие блины... Веганские блины со шпинатом Да, веганские. Но и, здесь еще и целый торт. Да, мы из них делаем тортик, э, это для... Домохозяйка на заметку, да, можно сделать такой интересный, полезный торт, потому что так для некоторых считается, что от блинов толстеет, но я думаю, что если вы в блины добавите еще шпинат, ну, например, как в данной, да, можно много, на самом деле, овощей добавить туда, про поэкспериментировать. Мы их прославили сливочным сыром, добавили лосось. То есть это вообще получается бомба. Что туда ум отъешь. Ну давайте посмотрим да. на традиции, к которым привыкли россияне, что они предпочитают. Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, большинство россиян все-таки предпочитает есть блины со сметаной или вареньем. Да, именно За так. сметану голосуют 50%. Но ну, это да, вот заголовки, которые появились. А насколько россияне готовы? 90% готовы кушать блины на масленичной неделе, но еще и по начинкам хотелось бы пройти. Сметана 50%, варенье 33%. Далее сгущенное молоко, творожочек, это тоже важно, это по 23%. Есть те, кто не стесняется и мясо закладывает с медом, примерно одинаковое количество. Гурманы видеопаспорт. на последнем месте, икра 12%. Слушайте, слушайте, обязательно ли икра, вопрос, должна быть настоящей? Потому что сейчас же есть целая куча какой-то вот искусственной, там, непонятно из чего сделанной. Вот насколько это преступление по отношению к пище в целом искусственную икру. Ну, я делают. считаю, что не преступление. Мы, например, в ресторане делаем фруктовую икру. Да? Самое главное, чтобы основа ингредиента была натуральной. То есть можно, конечно, там импровизировать и дойти до чего угодно. Но, конечно, лучше есть натуральный продукт, к которому мы привыкли. То есть если уж блины, все-таки для кого это праздник, должны позволить себе съесть, отпраздновать натуральную икру и вкусные наши mm -hmm. привычные блинчики. Mm -hmm. Вообще... Ну вот то, что мы увидели по предпочтениям россиян, они такие очень традиционные. А насколько вот к чему-то нетрадиционному готовы те люди, которые приходят к вам в ресторан? Ну, я думаю, что те, которые идут в ресторан, они как раз готовы они к нетрадиционному. Хотят Конечно, да? они хотят э, того, что они не могут приготовить дома, потому что блины – это слишком простой продукт. Мы в России привыкли завтракать ими. Да? И, конечно, праздник Масленицы мы отмечаем, и каждый день их кушаем. И уж 
если пришли в ресторан, то нас должны удивить обязательно. Даже интересно, наверняка ведь у общепита должна быть статистика. Знаю, количество потребления блинов на масленицу там вырастает крат. Вообще есть ощущение того, Мы что просто вырастает? делаем спецпредложение, разрабатываем какое-то меню на неделю, для, чтобы удивить наших гостей. То есть все же зависит еще от направления ресторана. Если это русский ресторан, то, наверное, у них есть в меню блины, и каждый день можно попробовать. Вот. У Сколько нас ресторан итальянский, блинчик? поэтому для нас это как раз праздник раз в году и неделю мы наших гостей балуем необычными блинчиками. Сколько стоит блинчик в среднем в ресторане? <свят> вот, об, не знаю, может быть, есть там разница ну, обычный, необычный. Да, ну, там, я да. вам скажу, в среднем там 250-300 рублей. Угу. 250-300 рублей. Лучше интересно. дома приготовлю сейчас. Ну, вот, смотрите, ну, да. сейчас все соцсети пестрят разными способами приготовления блинов. Кто-то спрашивает совета. А можно ли тесто приготовить так? Заливаешь все в бутылку, полуторалитровую пластику, и все это взбалтываешь, а потом еще и из горлышка удобно на сковородку и наливать. И неделю жаришь потом. А, да, вариантов абсолютно... Много разного использования. Много разных. Даже мы с Ильей на просторах интернета нашли лайфхак, как можно приготовить блины. Мы были искренне удивлены. А Смотрите, что происходит? Сабина. Перевернутая сковорода макается в тесто и э, ставится э, на конфорку. После этого, как уверяет автор видео, публиковавшего, кстати, там много и много просмотров, блины получаются тонкими, идеально, нет проблем с переливами, недоливами и так далее. Вот, собственно, автор этого способа хвастается, чтобы был детский Как вам такой способ? Пристав... Мы все делали неправильно все это время, получается. Как вам, Сабин? Ну, я берусь усомниться, не факт, что еще ровно донесешь сковородку, перевернутую до конфорки. Ты когда ее поднимаешь, нужно еще ровно это сделать, это нужно приловчиться. Ну, возможно, это имеет место быть. Мы в ресторане так не делаем. Вообще, есть же ведь много вариантов. Кто-то просто сковородку какую-то специальную да, покупает, а кто-то ищет чуть подороже, покупает блинницу. Есть какой-то универсальный способ, какие блины получаются лучше и где? Там, на сковороде, ну, вообще, на блинце, по старинке, да. конечно, это чугунная сковорода, она самая удобная. Но Знаете, современные 4 рубля 80 есть... копеек вот это. Да, да вот есть современные тефлоновые сковородки, да, которые антипригарные, с небольшим количеством масла. Можно вообще без масла, да, кто там следит за здоровьем. Тоже очень хорошо использовать. Есть какие-то от вас лично советы от шеф-повара, что нужно сделать, чтобы блины не были комом, чтобы не пригорели, чтобы все получилось вот так же, как у вас сегодня? Ну, естественно, первое это использовать, конечно, качественные ингредиенты. Это должна быть хорошая мука, но самое главное делать с хорошим настроением. Если будет хорошее настроение, и оно передастся тому тесту, из которого будете готовить, то блины обязательно получится. Ух ты, получился комок, здорово! Ух ты, этот сгорел к Классно! Но самое главное. Нет, у вас какие э, самые любимые, блин, самый любимый рецепт какой-то вот для себя? Мой самый любимый рецепт это, я, честно говоря, люблю больше всего шпинатные блины. Когда я первый раз их попробовала, ну, то есть э, mm -hmm. приготовила, и мне они очень понравились, мы их ввели в меню, и поэтому от них положительные отзывы. Не то, ну, как бы это мои любимые, да, но теперь мои любимые наших гостей. Поэтому э, шпинатные блины, э, помимо того, что они вкусные, они еще и полезные. А я забочусь о своем На каком, кстати, этапе надо вот, шпинат добавлять? На начальном. То есть вообще самой... основа та же самая. Единственное, что мы, конечно, не добавляем туда сахар, там чисто символически идет чайная ложечка сахара для колера. А так вообще там на литр молока 400 грамм шпината берется, то есть достаточно внушительное Много. количество. Да? А мы знаем, что блины жарятся очень быстро, поэтому все витамины сохраняются. Не секрет ни для кого, да, чем меньше тепловая обработка, тем больше пользы в продукте и в блюде, которые готовятся. Поэтому блины со шпинатом, они очень полезны. Мне кажется, еще немного мы перейдем к черту, которая отличает программу «День за днем» от рубрики «Звездная кухня» в программе. С нетерпением жду окончания эфира, чтобы не испортить картинку сейчас и не попробовать эти замечательные блины со шпинатом. Но обязательно все это случится уже менее чем через час. Напомню, телефон прямого эфира 434-34-77. У Сабина мы спрашивали, как правильно приготовить блины, а вот известные телеведущие, шоумен... Аскар Кучера предложил свой вариант, как делать блины правильно, вернее, как не делать блины. Да? Вот О, так то вот, есть наверное. он знает, как не делать. Как, да? он, как а. не делать, чего не нужно делать. Давайте вместе с ним посмотрим, и так поступать тоже не будем. Всем привет, меня часто спрашивают, Аскар, скажи, пожалуйста, вот скоро масленица, и как правильно готовить блины? Давайте я вам лучше расскажу, как их готовить не надо. Не экспериментируй с составом, не допускай комков. Не отвлекайся на сериал или на футбол. Не готовь блины на вечеринке. Не меси тесто руками. Не меси тесто ботинком. У тебя же есть приборы. Выбери правильную сковороду. Не клонируй себя. 
Аккуратней с ингредиентами. Если не умеешь переворачивать блины в воздухе, все равно попробуй. И еще раз. И еще раз. Сделано. Не заканчивай мукой. Не дерись блинами. Не суй пальцы в миксер. Даже не думай. Не ошибись с начинкой. Вот правильная начинка. Не готовь блины плохо. Готовь блины? Хорошо. Готовь блины. Хорошей масленицы с нутелла. Ну что ж, теперь вы готовы к масленице. Поздравляю. Присылайте свои секреты приготовления блинов на вконтакте.ком слэш нутелла. И получите возможность выиграть специальный приз. Лично от меня. При съемках пострадали 73 блина и ни одного Оскара Кучеры. Тот, пожалуйста, куча всяких рекомендаций правил. Сабина, с чем согласна из того, что прозвучало сейчас из уст Оскар? Совсем на сто процентов. Ну, а, очень позитивно. Кто услышал в конце какие-то рекламные призывы, это было очень давно и неправда, поэтому не стоит сейчас Оскар на них Кучерс покупаться. Больше не работает, да. Оставляем это в далеком прошлом и прислушиваемся исключительно к Оскару Кучер. Я бы еще хотел вот что спросить, потому что важно, сколько времени жарить. Блин, есть какие-то рекомендации, что не больше стальки-то времени или не меньше ну, конечно, стальки? Или присушим... только визуально? Нет, нет, ну визуально. По времени вы же не будете стоять с секундомером, засекать так 30 секунд с одной стороны, 30 секунд с другой стороны. Естественно, все приходит с опытом. Поэтому на начальном этапе есть это, кулинарный такой специальный будильничек. Вы можете там 30 секунд нажали с одной стороны, 30 секунд с другой. Естественно, чем дольше блин находится на сковородке, он становится суше. Поэтому mm -hmm. он будет не очень вкусный. И чем дольше будет, как чипсы хрустеть. Поэтому, конечно... На самом деле, мне это очень жаль, что важно. в школьной программе нет такой возможности, чтобы детей на уроках труда Подожди, научили а девочек печь не блины. Учат разве? Девочек учат чему угодно, но только не тому, как испечь вот прекрасный один блин, для того, чтобы они своими руками могли это испытать, а потом дома удивить родителей, удивить всех вокруг. Но это совсем другая история. Возможно, это ложится уже на плечи родителей. Ну да. И, кстати, кстати, всегда ли Сабина воспроизвела выражение «первый блин всегда комом»? Всегда ли первый блин получается плохо? Есть такое вот. Не всегда. И вообще к этому надо нормально относиться, нет. да, если что-то получается. Можно ну, раз так, чтобы и, и нормально. получается. Нормально. Вот у меня буквально вчера был прикол со мной. У меня получился практически последний блинком. Случайно Устали плита отключился. Уже. У нас плиты индукционные, да, и я там жарю на тройке. И я такая понимаю, почему у меня... Под конец тесто встало, блин не отлипает. Оказывается, просто плита устала жарить блины и сама отключилась. Так что плита выражение первого блинком... Правда ли, что блины получаются лучше у мужчин? Вот я Мне так кажется, сразу. у мужчин вообще все получается лучше, чем у женщин. И вообще мужчины лучшие кулинары в мире. Так что... И Сабина так улыбнулась, что она готова передать любому мужчине без меня а, кастрюльку, быть. сковородку, да. ложку, поварешку, для того, чтобы они могли реализовать свои творческие возможности. Блины в своей жизни я готовила всего один раз и вспоминаю это как страшный кошмарный сон. Сколько раз готовила блины ты? Скажу честно, у меня тоже больше получаются оладушки, нежели блины. Насколько те блины, которые принесла Сабина сегодня нам в студию, насколько те блины, которые мы с тобой пытались приготовить, соответствуют тем параметрам, которые бы еще и помогали нашему здоровью сохраниться в кондиции, кондиции расскажет уже диетолог, который появится в нашей студии. Мы приглашаем врача, диетолога, председателя Нижегородской ассоциации диетологов Аллу Полешову. Здравствуйте, проходите, занимайте свое почетное место в нашей студии. Не могли никак мы без вас обойтись в нашем эфире. Смотрите, какая вкуснятина. Нам вот Сабина говорит, что со шпинатом это вот чуть даже полезно, может быть, более полезно, чем обычно. Вы что-нибудь бы отведали из того, что есть на столе? Ну, вы знаете, если посмотреть на такую красоту, конечно, хочется попробовать Глазами съели бы. Конечно. Ешьте, не стесняйтесь, на свободная программа. Спасибо огромное. Я думаю, после передачи, чтобы всем хватило. Но говоря о более, что в первую очередь, что во вторую, в принципе, ничего вредного здесь с точки зрения цитологии нет. Ведь если мы говорим а, о том, что что-то противопоказано, представленное на, вот на, сегодня на столе, это мы говорим, если организм болен. Вот, а здесь, конечно, есть ограничения. А так, если мы знаем свою дозу а, умеренного потребления, то, пожалуйста, можно в масленицу наслаждаться таким великолепным продуктом. Отмечать в полном размере, а да? как узнать эту ну, самую дозу? Как, а, потому, что, ну, пока, у меня вот пока входит все нормально. Когда уже некуда, то вот моя доза а, То есть, Илья, входит все. И ну, вы в... хотите один вот это вот все. Ну, много у меня не получится, но я вот прям вот пока не почувствую упор какой-то определенный. А потом просто пуговица открывается, и дальше следующий упор, следующий грани. 
Давайте Давайте все-таки говорить о порции, которые представлены именно конкретно в порционной тарелочке. Да? А, то есть то, что в принципе насытит, не будет лишним для организма. И если мы говорим все-таки, что а, блины а, кто-то употребляет дома с родственниками, кто-то отмечает на гурьянях, как это было сегодня показано и продолжается в Нижнем Новгороде, то люди все-таки двигаются и получаемые калории они достаточно оптимально все сжигают. Тем более на морозе, когда усиливается Сабинный процесс. Mm -hmm. Алла, Сабина, есть какие-то диетические блины? Uh... Сабина. На воздухе, что ли, какие <смех> Сабин, подскажите. <смех> я, я, я знаю, что можно блины делать без яиц. В принципе, они тоже будут получаться хорошие. И, наверное, диетическими будут, если использовать безглютеновую муку. Сейчас очень много. Есть амарантовая, есть чер... мука из черемухи, есть рисовая мука. То есть очень много видов муки, которые, на самом деле, наверное, будут более полезны, чем обычно пшеничная мука. Хотя те люди, которые... Все же идет из головы, мне кажется. Правильно? Если mm -hmm. ты... То, что кушаешь, думаешь, что это для тебя полезно, оно, безусловно, будет полезно. Mm -hmm. вот. Ну, конечно, здесь все правильно сказано. То есть, если человек знает какие-то проблемы со здоровьем, если он не переносит глютен и знает, что ему будет плохо с кишечником, то здесь можно муку спокойно заменять действительно и на амарантовую, и на рисовую, и на гречневую. Сейчас у нас очень большой ассортимент. И в плане рецептуры, которые предлагаются не в диетологии, даже как лечебное питание, а с точки зрения кулинарии и нутрициологии как здорового питания, рецептов просто мы найдем масса. Об этом можно писать в книге. Ну, вот, поэтому добавление сейчас различных семечек, обогащения, как вот, делая более полезными и а, здоровыми а, блины, добавление вот, от шпината до других а, а, овощей, в том числе вот, а, зеленой листовой зелени, это пожалуйста. То есть это только во благо. Mm -hmm. Алла, но в воскресенье у нас будет раздолье для желудка. Мы будем все отмечать масленицу. Конечно же, все будем кушать блины. А дальше начинается Великий пост. Вот как правильно перейти от, одна, от одной границы, от раздоля, вот к такой сразу жесткой диете? А, ну, вы знаете, пост не нужно рассматривать. Вот всегда встает вопрос, как жесткая диета. Это некий переход, к которому идут люди уже ну, подготовленные. Подготовленные в очищении в первую очередь души, а потом уже тела. Да? Если, человек ни в коем случае не должен голодать. Я об этом всегда говорю. Если организм болен, если... Женщина находится в состоянии вынашивания ребенка, если она кормит, если наш труд связан с рисками для жизни и здоровья других людей, конечно, здесь даже ни один священник не благословит на вход в пост. Ну и говоря о том, чтобы не навредить организму, нужно понимать, что если мы будем голодать, мы получим только негативные последствия. Ведь вы посмотрите, если организм голодает, вот прямой показатель – это ребенок. Когда он голодный, он никогда не скажет. Он что будет капризничать? У взрослого что возникает? Чувство агрессии, в принципе, то, что используется и в армии. А злой попробуете... человек, голодный человек. Ну, такой. по сути, да, накормите, как говорят. Если Трава мужчина... с кем-то поругались, знаете, он голодный. Да? Ну вот да, это. если муж пришел, и что-то ему не нравится домой, то он голодный. Да? Это тоже из вот этих вот как бы ситуаций выходит. Особенно, почему я говорю, у мужчин это более ярко проявляется, потому что отсутствие животного белка оно приводит к снижению выработки такого нейромедиатора у мужчин, как дофамин. У нас настроение это серотонин, у мужчин угу. дофамин. Вам И, соответственно, нам а, да, а им мясо. Вот. Поэтому если недостаток, если нет компенсации животного белка на растительной, то, естественно, это будет нарастать агрессии. Как, о каком посте мы можем там говорить? есть с мясом блины вот, из того, что вы принесли? А я не вижу здесь Но мяса. Гры гриби, вот это вы зря сейчас, а, вот да, это да, вы сейчас да, меня да, разозлили. Я вот. Ну вот здесь это прослойка, я не увидела. Да, это уже Сабина говорит по составляющим, которые не видны глазом. Но рыба, как и икра, очень хорошо. Хорошо, как начинка всегда использовалась в блинах. Это несколько такое национальное блюдо. А, тоже считалось в России. Просто почему вот по статистике отметили меньше, но ну, потому что не все могут просто позволить еще себе mm -hmm. вот, на сегодняшний момент. А так, я думаю, никто не отказался вот, от этого замечательного блюда. 
А поэтому, говоря о переходе в пост, но ну, уже масленичная неделя, она целая неделя. Уже не нужно объедаться в последний день, чтобы потом действительно, как вы говорите, голодать. Вот это... Нужно с переходом постепенно подготовиться. Вот, и а, стати конечно. статистика, в принципе, ведь тоже э, говорит о том, что россияне хотят есть. Хотят есть, потому что, как выяснил, опять же, в СОМ, абсолютное большинство россиян... Цифры, которые мы уже видели, да. Есть блины на масленичной неделе, собирается абсолютное большинство, 91%. Однако готовить самостоятельно намерены лишь три четверти, 77% респондентов. И практически каждый четвертый, видимо, пойдет особенно в рестораны все-таки туда Ой, за блинами. Я думаю, что просто да, после нашей программы процентное соотношение изменится. У нас есть вопрос от Елизаветы, нашей телезрительницы. Она спрашивает, как получают... Амарантовую, правильно читаю? Да. Муку. Я пришла как аморальную, но вот амарантовая мука какая-то. Что это? Ну, это растение, на самом деле. Растение, которое, когда цветет, получается семя. Такие маленькие, такие, вот, прям как мак, только белого цвета. Измельчают, получается мука амарантовая. То есть не химия никакая? Нет, это не химия, это совершенно натуральный Нет, ни продукт. в коем случае, конечно. То есть здесь, говоря о любом продукте, о тыквенной муке и так далее, это же, по сути, вот жмых, который вот получается при переработке определенной технологической. Я вот... Чего хотел еще заметить, просто у нас каждый раз, когда длинные, более-менее длинные праздники, и мы в эфире собираемся, значит, новогодние праздники, россияне объедаются, значит, да, масленица, россияне объедаются, значит, майские, майские праздники, праздники, россияне едят. Опять, Там да? другой этап, да. Я, такое ощущение, что у, у нас какой-то очень голодный народ, у которого нет культуры повседневной какой-то еды, чтобы не мучиться, не объедаться Но есть от даты до даты. Ну да, то есть есть какие-то календарные вот эти вот пустые просветы. Алла, как думаете, почему так получается? А, почему получается? Потому что, наверное, только в России сохранено вот это. Вот диета – это голод. Угу. И люди, действительно, культуру питания мы стараемся воспитывать, и воспитывать из детских садов, школ, донося до родителей, до населения. Мы делаем все возможное, начиная от ассоциации да, до обучения. Но здесь вот люди считают, что они, если не будут есть, то они похудеют, особенно это женское население. Mm -hmm. Я лучше не съем, значит, у меня будет меньше килограмм. Как сказала Фейна будет... Раневская, надо mm -hmm. меньше Конечно. есть. Ну, да. Здесь, <с да, меньше, и это не говорит о том, что совсем не есть. Здесь имеется в виду об определенных продуктах, не переедать. Это главное правило и в нутрициологии, и диетологии, умеренно с учетом особенностей своего организма, ответственной активности и многих других факторов. Но вот то, что остается, люди отказываются от приема в пище, а организм, он его не обманешь. Это физиология, это биохимия. И, соответственно, если человек отказывается, говорит, вот я это не буду, да, придя за стол, где вот блины, он говорит, где а мой я... кефир, да? Да, например. где мой кефир, но все равно организм спровоцирует. И придя домой, все равно потянет на что-то углеводное. И все равно... Быстрее идем к холодильнику, мозг, нежели руки мыть. Мозг да. не обманешь. Сабина, а есть культура хождения в ресторан? Вот мы понимаем, что так вот массово мы кушаем от даты до даты. Те, которые мучаются, да, дома уже потом, обозначил да. Илья. Как ходят в рестораны? На какие-то тоже даты, на какие-то события? Или это повседневное также бывает? Ну, во-первых, сами по себе рестораны концептуально бывают разные. Да? Есть повседневные рестораны, есть ресторан-праздник. А во-вторых, я думаю, что сейчас, если сделать, ну, провести статистику, да, там опрос, то реально покажет, что идет увеличение посещаемости ресторана ежедневного. Да? Потому что люди начинают понимать, что э, готовить дома – это очень хлопотно. И даже более того, затратно, потому угу. что, как правило, мы знаем, да, мы покупаем много продуктов, которые планиру... из которых планируем что-то приготовить, потом это не съедает. Потом это выкидывается, все, все потом, да. а потом не факт, что получится тот рецепт, который мы задумали приготовить. Да? Поэтому, на самом деле, если все взвесить в целом, да, то результат, который мы хотим получить, да, это вкусно поесть, на самом деле, да, да еще плюс там, в хорошей атмосфере, да, да еще с хорошим сервисом. Естественно, люди начинают понимать, и посещаемость растет. Даже ресторан, который ресторан там праздник, да, то в будние дни, я думаю, сейчас везде есть бизнес-ланчи, деловые обеды, как кто называет, да, то есть очень много людей приходят обедать, вечером приходят ужинать, ну и, естественно, посещаемость в праздники, конечно, вырастает, вот. поэтому если в целом вопрос, ответ, ответ вопрос, да, то, конечно, сейчас растет посещаемость. Понятно, что есть и рестораны, которые есть со своими традициями, также и как праздники есть со своими традициями. Есть они и о Масленице. И мы решили провести такой социологический замер, как мы это всегда делаем в программе «День за днем» на Новом Нижегородском телевидении. Мы вышли на улицу нашего города и спросили у нижегородцев, а какие они традиции Масленицы, Масленичной недели знают? Давайте посмотрим, какие ответы мы при этом получили. 
чучело сжигают, зиму провожают таким способом. И под блины. Знаю, что масленицу сжигают по окончании. Ну, я купила рыбу красную к блинам, сметану. В общем, очень все традиционно и все очень просто. Никаких изысков. Празднуют как? Гуляют, едят блины, развлекаются, существуют всякие традиции. Ну, знаю то, что калидуют, но, наверное, это уже со временем вышло как бы из жизни оборота. А так, знаю, что устраивают праздники, массовые гуляния. Праздник Масленица, он предполагает начало Великого Поста со следующей недели, а так отмечение конца зимы, радость, блины, маленький аналог солнца. Красота. Внимание! Прослушайте важное заявление по поводу калидования на масленичной неделе. Оно не на масленичной неделе, это начало января. Это вот туда, Это Рождество. рождественские праздники, да. но если кто хочет, можно, конечно, и сюда приплюсовать. То есть каледа, каледа, подай пирога где-нибудь. Э, вот эти эти традиции, но какие традиции сопутствуют масленице, узнаем лучше из первых уст. И есть люди, которые организуют праздничные гуляния во всем нашем большом городе. В нашей студии сейчас появится заместитель департамента культуры городской администрации Изабелла Дыск. Изабелла, добрый день. Здравствуйте, да. Добрый день. Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Мы всегда знаем, что городская администрация старается и делает масштабные празднования. Все ли так в этом году, как и обычно? Или... Да, да, это действительно так. Мы с вами знаем и говорили о том, что Масленица является самым-самым долгожданным и веселым праздником в году. И длится она практически всю неделю. В этом году Масленица у нас стартовала с 4 марта, окончание ее будет 10. -го. Традиционно в городе используются самые всевозможные привлекательные площадки. Это и парки, и центральные улицы, и, конечно, наши замечательные муниципальные учреждения культуры. Что будет происходить в каждом районе, расскажем чуть попозже. Давайте посмотрим, а сколько вообще россиян собираются прийти на эти праздники и на какие цифры вы рассчитываете. По последним данным, 40% опрошенных собираются принять участие в народных гуляниях и играх. 40%, то есть ну, практически половина. Да? Треть россиян хотят посмотреть на одно единственное зрелище, а именно сажение чучела в воскресенье. Треть прям вот Ну, 40 и 30 уже 70%. Именно за этим идут туда, 68 да. говорят о том, что они пойдут в гости. Ну а что сидеть дома, конечно, нужно сходить хотя бы к тюще на блины. Ну и еще 78% это интересно, россиян намерены повиниться. Ну, прощенное воскресенье все-таки, прости меня, если что. Видимо, есть за что. 78% россиян, можно сказать, перманентно испытывают чувство вины. Насколько я забыл, из года в год нижегородцы активно принимают участие в масленичных гуляниях? Есть площадка, которая особо любима? Ну, центральной площадкой вот из года в год уже последнее время традиционно у нас является площадь марки на улице Рождественская. Ну, люди очень активно принимают участие. Не скажу, что и в других районах города не приходят и не участвуют в этих гуляниях. Я вам только на автозаводском, в автозаводском районе задействовано буквально 8 площадок, и в Сормовском 10 площадок. Mm -hmm. И так практически в каждом районе. Не хочу никого обидеть. Вот. 10 числа мы всех, нижегородцев и гостей города, ждем в 12 часов на площадь Маркина mm. на фестиваль блинов. Так. С удовольствием. То есть там, когда битва шеф-повар будет, мне кажется, для Сабины будет важная информация со своими блинами, если что, туда. Самое излюбленное место – это блинный дом, куда каждый посетитель может прийти не только попробовать, но и проявить свои кулинарные способности, спечь блин. Так, какой-то приз дается, нет, при, при этом? Или ради будет, соревновательной Будет заставки? всевозможные конкурсы, розыгрыш приз, призов, все, все что угодно. Различные задействованные локации, задействованные площадки и игровые, и детские, и для семейных пар. Всевозможные развлечения. Ну, я могу вам сказать, например, в этом году будет установлен детский шатер. Так. где маленьких гостей ребят будет, будут ждать преподаватели из э, школы журналистики один дома. Нет, для нас это неожиданно. Раз и школа журналистики. Это интересное явление. Это впервые у нас такое происходит. Чем отличается та масленица сегодняшняя от той, которая происходит в Скоро Оксана сменит поколение масленичных журналистов. Вот увидишь лет через 10, я думаю. Там будут детям рассказаны о том, как появился сам праздник масленица. Различные мастер-классы будут 
буквально. Что хотелось бы еще отметить? Столб будет, вот, по которому надо... Обязательно вот. все будет. Абсолютно Но точно я будет. Знаю, да. что... Столб в парке Пушкина, вот рядом с нами. Да? В московском районе. В московском районе, насколько я знаю, в зоопарке Лимпопо такой столб собираются установить. А вот спрашивают, для детей столб поменьше будет? Нет, это такой же пример. Знаете, будет масса различных сюрпризов. Главное, самое, приходите. Самые большие масленичные гуляния в этом году на улице Рождественской. Присоединяйтесь к площади Маркина. Здесь каждый найдет дело по себе. Приходите, это семейный праздник. Для детей будут свои развлечения, для взрослых свои. Каждый сможет отведать блинов. Но есть я, одна есть очень, очень важная традиция. Это точно. И я, честно говоря, ждал, может быть, пока вот я забыл об этом сказал, но пока не услышал. Может быть, вот после просмотра следующего видео об одной из традиций, которая сопутствует Масленице, мы узнаем, что и в Нижнем есть что-то подобное. Давайте посмотрим. Нормально, сейчас подеремся! А, да, да, да. Ну что, когда начнем? Ну как будем готовы, крикнем и начнем. Че ты орешь, а? Че ты орешь? Может их испугаем? Давайте это, 3-4. А что вы это у вас здесь? Кулачные бои? Да. Ха, мужики, а можно с вами поучаствовать? Нужно. Ха, с кем? С ними драться надо? Здорово, мужики, с вами драться будут. Ты первый. Дэн, 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 ты что делаешь-то? Да я просто сразу в чистое переодену, чтобы потом со мной не заморачивались. Так все уже поняли, речь идет о кулачных боях. Которые Будут обычно... ли кулачные бои у нас в Нижнем Новгороде, узнаем прямо сейчас. Изабелла, мы побаиваемся таких развлечений. Где будут санкционированы легальные массовые драки в Нижнем Новгороде на эту маслинце? И будут ли? Я не хочу сейчас рассказывать. Если начнется драка, то будет, да? Да. Не дай бог никаких таких нестандартных ситуаций, конечно. Я думаю, что у нас все будет мирно и интересно достаточно и весело. Хотелось бы пригласить всех нижегородцев на площадь Маркина и в любое другое место, которое им больше всего нравится. Обязательно приходите, не сидите дома. Угу. Празднуйте Масленицу вместе с нами. А вы любите блины, Забелла? Вот. Вы знаете, да, я, я С люблю... какой начинкой ваш любимый? Готовите ли вы их сами? Я, я готовлю сама блины, очень люблю из топленого молока. Но балую себя не часто ими. Сабин, в основном ну, только свою семью. Сабин, в вашем арсенале есть блины из топленого молока? Есть. У нас вообще все есть. Я даже не знаю, безоруживающе. Я думаю, что девушки смогут договориться между собой. Хотите, Изабелла, а когда топлен. будет сажение чучела на площади Маркина, когда могут присоединиться все нижегородцы, посмотреть на это действие? 10 марта приходите, пожалуйста. Во сколько? А, ну, ближе к вечеру. Чтобы, наверное, ближе к вечеру. Э, насколько я помню, 18 часов. 18 часов будет сожжение чучела. Приходите чуть раньше для того, чтобы поучаствовать во всех мероприятиях, и потом уже в заключении увидеть все это действие. Но не забываем, что на календаре 7 марта, а уже завтра Международный женский день. Это точно, и значит, нужно всех поздравлять, я так понимаю, да? И сейчас многие поздравляют, и в коллективах наверняка вот прямо вот в это самое время идет поздравление прекрасной половины коллектива. Первые лица, кстати говоря, тоже ведь поздравляют 7 марта, и прямо сейчас мы предлагаем посмотреть смотреть поздравления главы региона Глеба Никитина, всех прекрасных нижегородок, и сделать это в эфире ННТВ. Давайте посмотрим. Просто поражает, сколько в Нижегородской области удивительных женщин. Например, Марина Гусева. В маленькой, глухой деревне Антониха она организовала настоящий театр. Или Ирина Антипина. Только представьте, у нее 12 детей. Двое младших появились на свет в 18 году. Они близнецы. Или Людмила Привалова. Больше 30 лет она работает детским онкологом. Она спасла тысячи жизней. Сегодня она главный онколог, но до сих пор самостоятельно делает операции и дарит людям надежду. В Нижегородской области очень много удивительных женщин. Есть женщины-фермеры, женщины-врачи, женщины-полицейские, женщины, которые помогают инвалидам. Есть женщины, которые спасают животных от гибели. Если посмотреть внимательно, каждая женщина в Нижегородской области удивительно по-своему. Потому что каждая делает кого-то счастливее, о ком-то заботится, кому-то помогает, а кого-то просто любит. Я поздравляю всех женщин Нижегородской области с 8 марта. Всех и каждую. Спасибо вам. Вы удивительные.
Я вот так хотел Вот сделать. такое теплое вот, душевное вот, поздравление вот, вот, вот от вот туда, имени вот главы региона Глеба Никитина в адрес прекрасной половины человечества вот, Нижегородской области. У нас области. вообще ударное получается начало весны. Ну, в принципе, так часто бывает. Но здесь и Масленица, и 8 марта. Масленица, конечно, она более масштабная и продолжительна во времени. Мы сегодня много говорили о традициях, которые на Масленичной неделе И очень часто об этих были. традициях мы просто не знаем, потому что вглубь истории не интересуемся, не заглядываем. А очень хотелось бы Знать. Мы сделали это за вас, мы заглянули в глубь веков и нашли те э, традиции масленичной недели, которые реально существовали на Руси. И предлагаем прямо сейчас нашим прекрасным гостям устроить тест. Ваша задача объединиться в одну команду и попытаться дать правильный ответ. Э, существовала такая традиция, выбрать, вернее, из двух предложенных, или не существовало. Готовы? Старты. Давайте тогда первую выведем Первая традиция. Ни одна масленичная неделя в 19 веке не обходилась без этого представления. Такая потеха была очень популярна среди всех слоев населения больших и малых городов и сел и деревень. Как вы думаете, были ли это петушиные бои или это были медвежьи бои? Первый. Первый, да. Думаете, думаете, петушины? Сразу без вариантов. То есть, да, то есть, ну, не, то есть на массе только петухи могут драться. Медведи думаете. слишком большие, как их в массу, наверное, Нет, опасно. Допустим, то есть, Изабелла сказала, что проще. медведи слишком большие, я понимаю. Там организация, площадка, да, рамки, конечно. там все сложно. Да. А, то мы все-таки петушины. Петухи, да, ну, я даже не Вы знаю. Вы сейчас очень сильно я удивитесь. Яйца в блинах, это масло По Покажите правильный ответ, и это будут медвежьи бои. Ну, вот, вот так вот знаете, на Руси в 19 веке. У них были другие масштабы, они могли себе позволить. А знаешь, что самое интересное? Медведи в этот день, я не знаю, как добивались этого дрессировщики в то время, показывали, например, э, девиц, которые пекут блины или красятся перед зеркалом. Но ну, вот на самом деле была такая история, медведи и это делали это медведи. Э, ну, вот на ярмарках. Вот. Чудеса медведи, чудесные. Да, Переходим сюда. ко второму вопросу и также ищем правильный ответ. Э, на этот день масленичной недели э, приходился э, знаете, разгул. В этот день проходили в том числе жаркие кулачные бои, о которых мы сегодня говорили. Так вот, какой же это был день масленичной недели, вторник или четверг, как вы думаете? Когда можно было устроить вот такие кулачные бои? В воскресенье бы очень подошло, в завершение рабочей недели. После разведения Ближе, ближе, наверное. К концу дня, к концу недели, думаете? Логичнее. То есть, мало ли ты кого-то... Да, ты пострадаешь в начале недели, как на работу И как работать дальше, да. И вы действительно правы, это четверг, именно в этот день можно было устраивать кулачные бои. Ну, а дальше уж как придется. Поэтому в воскресенье на площади Маркин можно обойтись, но в четверг, ребят, все уже Все уже было, да. Идем далее, следующая традиция. Третий вопрос. Что делали молодые невестки... В субботу на Масленичной неделе они принимали родню или загадывали желания? Загадывали желания. Загадывали желания. Сабина? Сабин, как думаете? Будет ли у вас другой ответ или вы согласитесь? Невестки Я молодые. Я за два, на самом Наверное, деле, принимали родню. Хоть бы не пришли, да, и, и приходят. Вот примерно так, универсальный ответ. Но все-таки, давайте определимся, какой выберете вариант из предложенного. Ну, давайте принимали родню. С родней, думаете. Да. Давайте да? посмотрим правильные ответы. Действительно, они принимали родню, давайте. но потому Логично. что невестка молодая, должна была показать все свои кулинарные да. таланты, да. на да. что она способна. И в этот Медленно день не только печь. родня еще приходила, но и все, кто себя таким и считает, знаете, так бывает, когда люди там становятся известными, богатеют, родни сразу становятся И в завершении больше. еще один вопрос, а тут варианты вас порадуют. Хороший Отлично. вопрос. Вопрос 16+, я бы сказал. Что заставляли делать недавно поженившихся на Марсе? Масленицу, это правда традиция. Либо ставили у ворот и заставляли целоваться, так сказать, при общем собрании села, либо, ну, в общем, запирали в доме наедине. И тоже, видимо, Для вас вариант, но думаю, целей. что это первый. А, а почему второй вам не нравится? Тоже, в общем, масленица, тепло, хорошо. Молодожены. Угу. Наверное, запирали все. Да? Думаете, Изабелла за то, что, чтобы запереть кого-то, Сабина? За то, чтобы целовались на виду у всех около ворот. Да? Давайте Ну, давайте посмотрим, кто здесь прав. И правильный вариант действительно ставили у ворота, ворота заставляли... заставляли целоваться, чтобы все видели, насколько они счастливы. Вообще, кстати говоря, по традициям таким древнерусским, масленичные недели такие смотрины для молодой семьи. Потому что в, на этой неделе должны были пригласить всех, кто был на свадьбе, еще раз накормить. Ну, это такие траты, я бы не, не выдержал, честно говоря. Заставляли целоваться. Вообще, в общем, как-то все село смотрело на молодых. Да? В общем, я так понимаю, делать было нечего на масленичную неделю, поэтому чего только не происходило это время в деревнях русских в то время. Но есть что делать на масленичных гуляниях у нас в Нижнем Новгороде уже в это воскресенье, 10 марта, мы все вас приглашаем и приглашаем на главное гуляние, это улица Рождественская, площадь Маркина. Насколько я помню, в прошлом году там была серьезная охрана и даже, по-моему, перекрывали движение. Как будет в этом году обстоять дело, Изабел? В этом году не будет перекрываться движение во mm -hmm. время сажения масленицы. Я думаю, все делается на благо и удобство нижегородцев. Поэтому остановка речной вокзала остается на своем месте. 
И в этом плане... Все вот, работает все в обычном режиме, в обычном все комфортно режиме, и удобно. Да, да, да. Не нужно да. Самое главное, приезжайте. Да. Мы подводим итоги нашего интерактивного голосования. Мы спросили вас в начале нашего эфира, а вы отмечаете Масленицу? Результаты вот какие. Самый э, сейчас непопулярный вариант ответа. Вот ничего с этим не сделаешь. 16% выбрали первую позицию. Да, хожу на гуляние, готовлю блины. Только 16% готовы как-то оторваться от домашних стен и куда-то идти. Зря, дорогие товарищи, зря. Возможно, после нашего эфира что-то изменится. Почти каждый третий, 31%, не отмечает вообще никак. Ну, в этом Слышь, зря, товарищи. Треть, Нужно что-то менять треть в своей зануд, жизни. Вот прям, да, не хочу отмечать. Зато ничего. большинство, 53%, ух, гуляют. Ну что ж, всем, кто принял участие в нашем голосовании, говорим спасибо.